ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் ஒரு புது விஹார கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடு நடக்குது மயிலத்த மடுவிலே பத்தாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது கெவிலியா மடுவிலே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது இதை பற்றி இதை பற்றி கதை கேளாத இதை பற்றி மாம கொட்டியாடு மோடியா අධ්‍යාපනයේ මම දරුවෙක්ටම ලැබියෝ අපි සාමාන්‍ය පිළි විභාගයක් කියලා තියලා ඒකෙන් අසමත් වෙන ඒකෙන් සමත් නොවන හැම එක නම් පාසලින් පිට කරනවා ගාම් සිංගලම් නාම් තමිල් නාම් මුස්ලිම් මෙන්ට්‍රු ඉනරිදියාන කුරුගියාර සියල් ඩොක්ක ඉනිමේල් වෙන්දා මාම සිංගල මාම මුස්ලිම් මාම දෙමල ඒ කාලේ ඉවරයි දැන් මේක අපි ඔක්කොම එකයි ஒவ்வொரு மூலையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோவானம் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ வணக்கம் இது ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு ரேடியோ வானத்தின் செய்தி பிரிவு செய்திகளை வாசிக்கும் நான் துறையப்பா வினோத் கண்ணன் இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் தலைப்பு செய்திகள் முதலில் தமிழ் இளைஞர்கள் கட்டுநாயக்கவில் சிக்கினர் நாட்டின் அமைச்சரையே கடத்த திட்டமிட்ட ஆய்வர் ஜெர்மனியில் விசாரணை ஆரம்பம் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மாவிற்கு பதிலாக டி டுவெண்டியில் இந்த இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு உள்நாட்டு செய்திகள் வெளிநாடு செல்வதற்கென கடுநாயக்க விமான நிலையம் சென்ற பதினோரு பேர் கைதாக்கினர் போலி ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து ஜோர்ஜியா நாட்டுக்கு செல்ல முயற்சித்தவர்களை இன்று கடுநாயக்க விமான நிலைய அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இரண்டு பெண்கள் அடங்குவதுடன் கிராம உத்தியோகரும் அடங்குகிறார் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் யாழ்ப்பாணம் பவுனியா முல்லைத்தீவு மற்றும் மன்னார் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பத்தி ஆறு வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்கள் எனவும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இந்த சந்தேக நபர்கள் தொடர்பில் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவினுடைய கட்டுநாயக்க அதிகாரிகள் குழு மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது மொரட்டுவ ஏகுடோ என பிரதேசத்தில் பதினோரு வயது சிறுமியொருவர் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டார் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவரான அறுபத்தி இரண்டு வயதான பௌத்த பிக்கு ஒருவர் கைதாகி விளக்கம் அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் கைதான பௌத்த பிக்கு இன்றைய தினம் கல்கிஸ் நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டார் இதன் போதே அவரை எதிர்வரும் முப்பதாம் தேதி வரை விளக்கம் அறையில் வைக்க நீதவான் உத்தரவு பிறப்பித்தார் குறித்த சிறுமி முப்பத்தி ஆறு வயதான தமது தாயோடு கல்கிஸ் பகுதியில் உள்ள சொகுசுமாடி கட்டிடத்தில் இருந்துள்ளார் இதன்போது அங்கு பிரவேசித்த அறுபத்தி இரண்டு வயதான பௌத்த பிக்கு குறித்த சிறுமியின் தாயாருக்கு போதைப் பொருளை வழங்கி அவரை மயக்கமடைய செய்துள்ளார் இதையடுத்து குறித்த பதினோரு வயதான சிறுமியை பௌத்த பிக்கு துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது ராஜாங்க அமைச்சர் சிவனேசத்துறை சந்திரகாந்தன் முள்ளி வாய்க்காலில் தமிழ் மக்கள் கொல்லப்படுவதற்கு பிள்ளையான் சொல்லி போட்ட சூத்திரதாரியாக காணப்படுகிறார் என தமிழர் தாயக மக்கள் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளரான லவகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு வாழை சென்னை விநாயகபுரம் பகுதியில் இடம்பெற்ற முள்ளி வாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு ஊடகங்களுக்கு அவர் கருத்து வெளியிட்டார் இதற்கமைய எங்களது எண்ணற்ற தமிழ் மக்கள் முள்ளி வாய்க்காலில் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டதற்கு முக்கிய சூத்திரதாரிகளில் ஒருவர்தான் இவர் இவர் வாழை சென்னை பேத்தாளி மண்ணைச் சேர்ந்தவர் தற்போது ராஜாங்க அமைச்சராகவும் அபிவிருத்தி குழு தலைவராகவும் இருக்கிறார் யுத்தத்தின் போது நாங்கள் எமது சகல உரிமைகளையும் இழந்தோம் ஆனால் தற்போது எழுந்து நிற்கிறோம் ஆனால் இவர் தான் பிள்ளையார் சொல்லி அதற்காக போட்டவர் எனவும் அவர் குற்றம் சுமத்தினார்
ஐஸ் போதைப் பொருள் விநியோக வலையமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என கூறப்படும் சிறைச்சாலை சிறை காவலர் உட்பட பதினோரு பேர் கைதாகியுள்ளதாக கம்பகா தலைமையக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த கைது நடவடிக்கையின் போது சந்தேக நபர்களிடமிருந்து இருபத்தி கிராம் ஐஸ் போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் மினுவாங்கோடு பகுதியில் போதைப் பொருள் விநியோகம் செய்த விடுதி முகாமையாளர் ஒருவர் கைதானார் குறித்த சந்தேக நபரிடமிருந்து கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் உக்கல்பட பகுதியில் ஐஸ் போதைப் பொருள் பெற சென்ற எட்டு பேர் கைதாகினர் இதன் பிரகாரம் விடுதி முகாமையாளருக்கு போதைப் பொருள் வழங்கியதாக கூறப்படும் ராகவ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களுக்கான புதிய ஆளுநர்கள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டனர் கொழும்பில் உள்ள ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது அந்த வகையில் வடமேல் மாகாண ஆளுநராக முன்னாள் அமைச்சர் லக்ஷ்மண் யாப்பா பேவர்தனவும் வடமாகாண ஆளுநராக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினர் பி எஸ் எம் சார்ஸும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் செந்தில் தொண்டமான் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச உட்பட பலருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த வெளிநாட்டு பயண தடை நீக்கப்பட்டது கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் இந்த உத்தரவு இன்று பிறப்பிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மே ஒன்பது அன்று இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாரட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித் அபே குணவர்தன மற்றும் முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் காஞ்சனா ஜாரத் ஆகியோருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த வெளிநாட்டு பயண தடை கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றின் உத்தரவின் பேரில் முற்றாக நீக்கப்பட்டுள்ளது பிரான்சின் முன்னாள் ஜனாதிபதி நெக்லஸ் சாக்கோசியின் மூன்று வருட சிறை தண்டனையை பாரிஸ் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் ஜனாதிபதி நெக்லஸ் வழக்கு இன்றைய தினம் நீதிமன்றில் எடுத்துக் கொண்டபோதே இந்த தண்டனை உறுதியானது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வரை பிரான்சின் ஜனாதிபதியாக ஒரு பதவி வகித்தார் ஊழல் வழக்கு ஒன்றில் நெக்லஸ் சாக்கோசிக்கு மூன்று வருட சிறை தண்டனை விதித்து இரண்டாயிரத்து ஒன்று மார்ச் மாதம் நீதிமன்றம் ஒன்று தீர்ப்பு அளித்தது எனினும் அவற்றில் இரண்டு வருட சிறை தண்டனை ஒத்திவைக்கப்பட்டதோடு எஞ்சி ஒரு வருட காலத்தை சிறையில் கழிக்காமல் அவர் இலத்திரணியில் கண்காணிப்பு பட்டியல் அடிந்து கொள்ளலாம் என நீதிமன்றம் தெரிவித்தது நீதித்துறை விசாரணைகள் தொடர்பாக தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதற்காக தனது முன்னாள் சட்டத்தரணி தீழியோடு இணைந்து நீதிபதி கில்பர்ட் அசிபர்டுடன் ஊழல் ஒப்பந்தம் ஒன்றை நிக்கல சாக்கோசி செய்து கொண்டிருந்தார் என அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர் இதற்காக ரகசிய தொலைபேசி இணைப்பு ஒன்றை பயன்படுத்தி உள்ளதாகவும் சாக்கோசி மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது இந்த வழக்கிலே இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு அவருக்கு மூன்று வருட சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த தண்டனைக்கு எதிராக நிக்கல சாக்கோசி மேன்முறையீடு செய்திருந்தார் எனினும் அவருக்கான தண்டனை உறுதிப்படுத்தி பாரிஸ் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இன்றைய தினம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது கிறிஸ்தவ மதபோதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோ இலங்கை திரும்பியதும் கைது செய்யப்படுவார் என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் நிகால் தல்துவ தெரிவித்தார் மதபோதகர் நாட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பௌத்த மதம் தொடர்பில் அண்மையில் அவர் வெளியிட்ட சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள் தொடர்பில் அவர் நாடு திரும்பியதும் கைது செய்யப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் ஆயிர ஜெரோம் பெர்னாண்டோவுக்கு எதிராக குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் கோட்டை நீதிமன்ற நீதிமன்றில் பயண தடையை பெற்றுள்ளது முப்பத்து ஒன்பது பயணிகளோடு சீன மீன்பிடி கப்பல் ஒன்று இந்திய பெருங்கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது சீன மீன்பிடி கப்பல் விபத்தில் காணாமல் போனவர்களை தேட அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு சீன ஜனாதிபதி சி ஜின்பிங் உத்தரவிட்டார் மத்திய இந்திய பெருங்கடலில் யு பங் யுவான் யூ ஜீரோ டூ எயிட் என்ற சீன மீன்பிடி கப்பலே இவ்வாறு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது குறித்த கப்பலில் பதினேழு சீனர்கள் பதினேழு இந்தோனேஷியர்கள் மற்றும் ஐந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டவர்களை காணாமல் போயுள்ளனர் தென் ஆப்பிரிக்காவின் கேப் டவுனில் இருந்து புறப்பட்ட இந்த மீன்பிடி கப்பல் மாலை தெற்கு திசையில் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளதாக கப்பல் கண்காணிப்பு இணையதளம் ஒன்று தெரிவித்தது கப்பல் சீன நேரப்படி அதிகாலை மூன்று மணிக்கு விபத்துக்குள்ளானது இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலியா இலங்கை மாலைதீவு இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் பிற நாடுகளில் உள்ள தமது தூதரகங்கள் மூலம் தேடுதல் மீட்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைந்து வருவதாக சீனாவின் வெளிவிவகார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது
அன்றாட வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவதே இன்று பெரும்பாடை ஆகியுள்ள நிலையில் வேலையில்லா திண்டாட்டமும் தலைதூக்கியுள்ளது கோவிட் பெருந்தொற்று இலங்கை ஆக்கிரமித்த காலத்தில் பல நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்திருந்தன இதன்போது வேலை இழந்து இன்று வரை வேறு தொழில் ஏதும் இல்லாமல் காத்திருப்பவர்களும் உண்டு அதே சமயம் கற்ற கல்விக்கும் தனது தகுதிக்கு வேற்ற வேலையில்லாமல் கிடைத்த சிறு சிறு வேலைகளை செய்து வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு நடத்த முடியாத இக்கட்டான நிலை எதிர்கொண்டு வருபவர்களும் உண்டு இந்நிலையில் ஸ்ரீலங்கா நியாலயன்ஸில் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது கணக்காளர் உட்பட பிற பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்கள் காணப்படுவதாகவும் உச்ச வயது வரம்பானது முப்பத்தைந்தாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கான விண்ணப்ப முடிவு தகுதியாக எதிர்வரும் முப்பதாம் தேதி கணிக்கப்பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்தில் கடவு சுட்டு கிடைப்பதை எளிதாக்க வேண்டும் என்று கோரும் புதிய பிரேரணை ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்தில் வாக்களிக்க முடியாத நிலையில் இரண்டு மில்லியன் பேர் வாழ்வதாக கூறும் ஆக்டியோன் அமைப்பு சுவிட்சர்லாந்தில் வாழ்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க உரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கோரி பிரேரணை ஒன்றை முன்வைத்துள்ளது சுவிட்சர்லாந்தில் வாழ்பவர்களுக்கு பிறக்கும் எந்த குழந்தைக்கானாலும் தானாகவே கடவு சுட்டு கிடைக்க வேண்டும் என்று கூறும் அந்த அமைப்பு சுவிட்சர்லாந்தில் ஐந்தாண்டுகளாக வாழ்ந்து வருபவர்கள் தேசிய மொழி குறித்து அடிப்படை அறிவு கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவர்கள் கடவு சிட்டு கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த பிரேரணையில் கூறியுள்ளது வெளிநாட்டு செய்திகள் ஆட்சி கவிழ்ப்பு மற்றும் நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை கடத்த திட்டமிட்டதாக ஜெர்மனியில் ஐபர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன உள்நாட்டு யுத்தம் போன்றதொரு சூழலை உருவாக்கி நாடு முழுவதும் குண்டு வெடிப்புகள் நடத்தி மின்சாரத்தை துண்டித்துவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து ஜெர்மனியின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரான கார்ல் லோட் பேக்கை கடத்த திட்டமிட்டதாக நான்கு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு எழுபத்தைந்து வயது பெண் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது கைது செய்யப்பட்ட அவர்களிடமிருந்து ஏராளம் ஆயுதங்களும் பெருமளவில் பணம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியும் கைப்பற்றப்பட்டன குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் யாரும் பெரும் வெளியிடப்படாத நிலையில் அந்த பெண்ணை குறித்த சில தகவல்கள் வெளியாகின அந்த பெண் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ஆவார் இந்த கும்பலுக்கு பல ஆவணங்களை தயார் செய்து கொடுத்துள்ளார் அவற்றில் அமைச்சர் கார்ல் லோட்டபர்கை கைது செய்வதற்கான கைது வாரண்டு மடங்குகிறது மேலும் அந்த பெண் ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் மற்றும் போலந்து ஜனாதிபதி ஆண்ட்ரிஜ் டூர் ஆகியோருக்கும் கடிதங்களை எழுதி வைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது விளையாட்டு செய்திகள் கோலி ரோஹித் சர்மாவிற்கு பதிலாக இந்த இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என இந்திய அணிய முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளரான ரவி சாஸ்திரி யோசனை தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் உள்ள பல நகரங்களில் பதினாறாவது ஐ பி எல் தொடர் கோலாகலமாக இடம்பெறுகிறது இதில் பத்து அணிகள் கலந்து கொண்டு இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டன இத்தொடரை லீக் சுற்று முடிவில் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முந்தைய பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி செல்லும் தற்போது இந்த ஐ பி எல் தொடரில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முதல் அணியாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நுழைந்துள்ளது இடம்பெறும் ஐ போட்டிகளில் விளையாடி வரும் இளம் வீரர்கள் தங்களுடைய திறமையை நிரூபித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கோலி ரோஹித்திற்கு பதிலாக இந்த இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என இந்திய அணிய முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி யோசனை தெரிவித்தார் ஜசாஷு ஜெய்ஷ்வால் ரிங்கு சிங் போன்ற வீரர்கள் சிறப்பாக செயற்படுகின்றனர் இவர்களை அடுத்து இடம்பெற உள்ள டி டுவெண்டி தொடரில் இந்திய அணியில் சேர்க்க வேண்டும் இவர்களுக்கான வாய்ப்பை அதிக முன்னுரிமை கொடுத்து வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் செய்திகளின் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ் இளைஞர்கள் கட்டுநாயக்கவில் சிக்கினர் நாட்டின் அமைச்சரையே கடத்த திட்டமிட்ட ஐவர் ஜெர்மனியில் விசாரணை ஆரம்பம் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மாவிற்கு பதிலாக டி டுவெண்டியில் இந்த இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு இத்துடன் ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் சந்திக்கலாம் வணக்கம் ரேடியோ வானம் செய்திகள் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் பூமி பந்தின் ஒவ்வொரு மூளையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோ வானம் பிரதான செய்திகள் ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் ரேடியோவானத்தின் மோடியா
අධ්‍යාපනය මම දරුවෙක්ටම ලැබියෙ. අපි සාමාන්‍ය පිළි විභාගයක් කියලා තියලා ඒකෙන් අසමත් වෙන ඒකෙන් සමත් නොවන හැම එක නම් පාසලින් පිට කරනවා. ගාම් සිංගලම් නාම් තමිල් නාම් මුස්ලිම් මෙන්ඩ්‍රු ඉනරිදියාන කුරුගියාරසියල් ඩොක්ක ඉනිමේල් වෙන්දා මාම සිංගල මාම මුස්ලිම් මාම දෙමල ඒ කාලේ ඉවරයි. දැන් මේක අපි ඔක්කොම එකයි. रेडियो वाण प्रधान दिनमूट मणि की रेडियो वाणी यूट्यूब तल